இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அதை ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் ஏஐ மூலமாக மாற்ற முடியுமா முடியாதா இல்லை ஏஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ப்ராம்ட் ஒன்று கொடுத்து ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபோட்டோவே ஒரு ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஒரு வீடியோவாகவோ க்ரியேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிதான் இன்னும் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்படி வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ இமேஜில் இருந்து வீடியோவாகவோ இந்த டெக்ஸ்டில் இருந்து வீடியோவோ க்ரியேட் பண்ணுறப்போ எவ்வளவு நேரத்துக்கு இதை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக பண்ணலாமா இல்லை காசு கொடுத்து தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லியும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த டியூட்டோரியலுக்காக வேண்டி நம்ம ஹெக்டர் விஜய் ஹெக்டர் ரஜினிகாந்த் அப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவிலேயும் ரொம்ப சம்பளம் வாங்குகிற அதிக சம்பளம் வாங்குகிற ஹெக்டர் ஜெகி ஜான் இவங்களை ஏஐ மூலமாக க்ரியேட் பண்ணி ஃபோட்டோவாக க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோஸை மறுபடி எப்படி வீடியோவாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஷேர் நாலேஜ் ஐ எம் ஃபார்ம் ஐ எம் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஐ எம் டிஜிட்டல் நோ மார்க் ஐ லவ் ஃபுட் ஐ எம் அட்வென்ச்சரஸ் ஐ எம் அன் இன்டர்நெட் கீக் ஐ ட்ராவல் எவ்ரி வீக் ஹேண்ட் அண்ட் ஐ எம் ரேஃபாஸ் ஹாய் நான் ரிஃபாஸ் எப்படி நீங்கள் எல்லோரும் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வர ஒருத்தர் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கேளுங்க உரிய நேரத்துக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு பிரயோசனமான உங்களோட ஆன்லைனில் எப்படி மணி மேக் பண்ணலாம் உங்களுடைய லைஃப்பை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிரயோசனமான டிப்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோவாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஐஎம் ரிஃபாஸ் சேனலில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று ஒரு இமேஜ் பொல் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் அதை நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஏஐ சம்மந்தமாக உங்களுக்கு என்னென்ன அறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்டிருந்தேன் ஒன்று வந்துக்கிட்டு டெக்ஸ்ட்டை வச்சு எப்படி ஏஐல இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்த இமேஜை வச்சு எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சு எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது கன்சிஸ்டன்ட் கேரக்டர் வேணுமா அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் இதில் எது உங்களுக்கு எதை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு அரைஞ்சு கொள்வதுக்கு ஆர்வம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதிகமான ஆட்கள் வந்துக்கிட்டு ஃபோட்டோவில் இருந்து எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை டெக்ஸ்டில் இருந்து எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஒவ்வியஸாக ஒரு விஷயம் விளங்குது என்னன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணி வீடியோ க்ரியேட் பண்ண சம்மந்தமாக தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே தெரிகிறது தெரிகிறதா நீங்கள் இன்னும் அந்த பொழுது ஓட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்ன மரக்காக போயிட்டு அந்த பொழுது ஓட் பண்ணலை ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த பொருளோட ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கும் ரொம்ப பிரயோசனமாக இருக்கும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறது சரி இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வச்சு எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட்டை வச்சு எப்படி இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ண இமேஜை எப்படி வீடியோவாக ஏஐஏ யூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற சைட்டோட பேர் வந்துக்கிட்டு கிளிங் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போது கிளிங் ஏஐ டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே ஆஃபர் காட்டுது ஆனால் இந்த ஆஃபர் வந்துக்கிட்டு நான் அந்த வீடியோ செய்கிறப்போ ஒரு ஒன் டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்துக்கிட்டு அதோடய ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னு சொல்லி அதுக்கு டெய்லி க்ரெடிட் போனஸ் இருக்குது அந்த க்ரெடிட் போனஸ் வந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோவே இமேஜா இமேஜில் இருந்து வீடியோவாகவோ இல்லை டெக்ஸ்டில் இருந்து வீடியோவாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு பேசிக்கான வீடியோ செய்கிறதுக்கோ போதுமானதாக இருக்கும் அதையும் விட பெரிய ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் பே பண்ணி அதோட பிளானை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கிளிங் ஏஐ டாட் காம் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மேலுக்கு காட்டும் ஏஐ இமேஜஸ் இருக்குது ஏஐ வீடியோஸ் இருக்குது வீடியோ எடிட்டில் வந்துக்கிட்டு கம்மிங் சூட் ஃபீச்சரில் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம நிறைய பேர் கேட்டது இந்த ஏஐ வீடியோஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லித்தான் நம்ம இதுக்கு வந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி ஹெக்டர் விஜய் ஹெக்டர் ரஜினிகாந்த் ஹெக்டர் ஜெகி ஜான் இவங்கள ஏஐ மூலம் இமேஜை க்ரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜஸை எப்படி வீடியோ மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்துக்கிட்டு உங்களோட ஜிமெயிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இமெயிலையோ கொடுத்து இந்த சைட்டுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்டையும் க்ரியேட் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்னோட இமெயிலையும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துக்கிறேன
அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படி கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேளுக்கு வந்துக்கிட்டு எவ்வளோ கிரெடிட் இதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராம்பில் இருந்து நம்மளோட இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு கிரெடிட் போகும் ஆனால் ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் போகும் ஆனால் நம்ம வந்துக்கிட்டு இதில் நாலு வேரியேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ப்ராம்டுக்கு நாலு இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும் ஆனால் நம்மளோட ப்ராம்டை பேஸ் பண்ணி ஸோ நாலு தரம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிரெடிட் போகும் ஸோ மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிரெடிட் போயிடும் செக் பண்ணி இப்போ ஜெனரேட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் பெருசாக எடுக்காது ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் போகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ரைட் சைடில் நாலு இமேஜஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஜெனரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நாலு இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிட்டு இது இதில் பார்த்து இப்போ வந்திருக்கிறது இந்த மூடிலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாவதாக இருக்கிறது வலது பக்கமாக மொதல் மேலுக்கு இருக்கிறது மட்டும்தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி இருக்குது இடது பக்கமாக இருக்கிற ரெண்டுமே அவர் மாதிரி கிடையாது யாரோ ரெண்டு இந்தியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் ரஜினிகாந்த் கிடையாது அதே மாதிரி கலசா இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற மாதிரி சிங்கு மாதிரி இருக்குது தவிர ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஜூம் ஆகி காட்டும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரஜினிகாந்த் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டவுன்லோட் கொடுத்து தேவைன்னு சொன்னால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளுக்கு எங்கே தேவையோ அங்கே வந்துக்கிட்டு அதை சேவ் பண்ணி கொள்ளுவோம் ஸோ பின்னால் நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்டில் தேவைப்பட்டால் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வந்துக்கிட்டு ஏற்கனவே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஏக்டர் ரஜினிகாந்த் வந்துக்கிட்டு மோட்டர் பைக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு போஸ் இருந்தால் அந்த போஸை கொடுத்து அதை ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏகிட்ட சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம கூகுளுக்கு போய்ட்டு ஏற்கனவே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கிற மாதிரி மோட்டர் பைக் ரைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இது வந்து கண்ணாத்த படத்தில் போஸ்டராக வந்தது ஸோ நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் அதை கொடுத்துட்டு ஸ்பெல்லிங் ஏன் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் வழக்கமாக எச் போடுறது கிடையாது காலத்தில் ஸோ அந்த எச்சை எடுத்துகிட்டு ரஜினிகாந்த் ரைட்ஸ் மோடன் மோட்டர் பைக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து மறுபடி ஜெனரேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ ஜெனரேட் பண்ண தொடங்குது இப்போ ஜெனரேட் ஆன இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் அது என்னென்ன எடுத்துருக்குதுன்னு சொன்னால் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற பிரிட்ஜ் எடுத்துருக்குது அப்புறம் மோட்டர் பைக் எடுத்துருக்குது வச்சுட்டு அவர் போட்டுட்டு இருக்கிற ஷர்ட்டோட கலர் அப்புறம் பேண்டோட கலர் அதே மாதிரி ஹெல்மெட் இவ்வளோ தேதி தான் அது ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் இருந்து எடுத்துருக்கு ஸோ இது ஃபேஸ் வாப் மாதிரி இப்போ ரஜினிகாந்தோட ஃபேஸே இங்கே வந்து ஜெனரேட் பண்ணலை இதோ இல்லை அந்த ஃபேஸை வந்துக்கிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சு ஃபேஸை இங்கே ஜெனரேட் பண்ணலை ஸோ ஒரு விஷயம் கிளியராக தெரியுது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் கொடுக்குறப்போ அந்த இமேஜில் என்னென்ன இருக்குதோ அதை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ப்ரோம்டாக மாற்றி அந்த ப்ரோம்டை தான் அது மறுபடி ஜெனரேட் பண்ண தவிர அதில் யார் இருக்கிறாங்களோ அந்த ஹியூமனை பேஸ் பண்ணி இது வந்துக்கிட்டு மறுபடி இமேஜாக ஜெனரேட் பண்ணாது அதே மாதிரி கிரெடிட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போயிருக்குது நம்ம ப்ரோம்டுக்கு வந்துக்கிட்டு ரெஃபரன்ஸ் ஒரு இமேஜ் கொடுத்ததால ஸோ ரெஃபரன்ஸ் இமேஜுக்கும் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிரெடிட் போயிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் கொடுக்குற இந்த இமேஜை வந்துக்கிட்டு ஒரு ஹியூமனை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அது அதே மாதிரி இன்னொரு ஹியூமனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அதே டைமில் இதில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி இதுகளை பேஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோம்டை பொலிஷ் பண்ணிக்குவோம் அதே இதில் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜையும் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொடுத்துக்கோ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ரைட் ரைட்ஸ் அ மொடர்ன் பைக் ஜெனரேட் த இமேஜ் ஜஸ்ட் லுக் அ லைக் இந்தியன் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்டர் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டு க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொம்டர் ரிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஜெனரேட் பண்ணால் கூட தமிழ்நாட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி அதை ஜெனரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஏஐ டூலை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் இந்தியன் ஆக்டர்ஸையோ இல்லை இந்தியன் ஆக்டர்ஸையோ இல்லை இந்தியன் ஹியூமனையோ வந்துக்கிட்டு முழுசாக நம்ம கொடுக்குற ப்ரொம்டை ஏஐலேருந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் மொடிஃபை பண்ணி அதுக்குரிய சரியான ப்ரோம்ட் படி அதுவாக ரிஃபைன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்துக்கிட்டு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது ஸோ நம்ம ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டரை கொடுத்து இப்போ
அதே டைமில் ஃப்ரேம் ரேஷியோ வந்து கேட்டு சிக்ஸ்டீனுக்கு நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கும் அதான் யூஸ்வலான வீடியோ சைஸ் கேமரா மூமெண்ட்டில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கடைசாக இருக்கிறது ஒரு மூமெண்ட் மட்டும் வந்துக்கிட்டு ப்ரீமியம் மூமெண்ட் மற்றதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு ஃப்ரீ நம்ம அதில் ஸோ பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்றையோ இல்லை ஏதோ ஒரு மூமெண்ட்டையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம இருக்கிறதுக்கு ஒன்று இப்போ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோ அதே மாதிரி கீழே இப்போ இங்கே நெகட்டிவ் ப்ராம்பில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறப்போ நம்ம இங்கே கொடுத்ததில் மென்ஷன் பண்ணுற விஷயங்களை அதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறப்போ அது ப்ளரியாக இருக்கப்படா அதே டைமில் நோ இஷோ இஷோ நாம் இருக்கப்படா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் இது கூட ஜேரேட் வந் இதோட ஜேரேட் க்ரெடிட்ஸ் வந்து டென் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டென் க்ரெடிட்ஸ் போயிடும் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருந்த க்ரெடிட் கொஞ்சத்தை நம்ம இமேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு க்ரெடிட்ஸ் இருக்குது அதில் பத்து இப்போ டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து வீடியோ ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கும் போயிடும் வீடியோ ஜெனரேட் ஆகிட்டு இது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போயிடுச்சு இப்போ பார்த்தா நம்ம சொன்ன இந்த வீடியோவை பின்னால் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் லொஜிக்கே இல்லாமல் இருக்குது ரோட்டுக்கு ரோட்டை க்ரோஸ் பண்ணி இந்த பைக் ஓடுது அதே டைமில் பைக்கில் இங்கேல பக்கமாக ஆக்சுவல் வீடியோ உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அது ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் விஜய் கூட கிடையாது அது ஒரு சவுத் இந்தியன் லுக்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு ஆளை இதை கொண்டு வச்சுருக்குது ஆனால் மோட்டர் பைக் ஓடுற பக்கம் கூட ஓடு அந்த டிரெக்ஷனில் கூட அவரை அதை வைக்கல ஸோ அது ஏன் சம்மந்தம் இல்லாமல் லொஜிக்கே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வீடியோ சொல்கிறப்ப க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஒருத்தான் <laughs> ப்ராம்டில் நம்ம மறுபடி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ரஜினி ரைட்ஸ் மோடன் மோட்டர் பைக் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அது கட்டாயம் கிடையாது ரொம்ப நாள் நீங்கள் ஒரு இமேஜை அப்லோட் பண்ணால் அதோட பேக்ரவுண்ட் அதோட அதில் இருக்கிற அந்த விஷயத்தை அது அதுவாகவே இந்த ஏஐ கெஸ் பண்ணி அதுக்குரிய மூமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கும் வீடியோவாக போகிறப்போ இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு எக்டர் ரஜினி ரைட்ஸ் மோடன் பைக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குவோம் கொடுத்துட்டு ஜெனரேட்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இப்போது ஜெனரேட் ஆகுது வீடியோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம டிஃபால்ட்டாக அஞ்சு செகண்ட் தான் க்ரியேட் பண்ணலாம் பத்து செகண்ட் க்ரியேட் பண்ணணுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை வந்துக்கிட்டு அதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் டென் செகண்ட்ஸுக்கு உங்களோட ஒரு வீடியோவை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுமான்னு சொன்னாங்க இப்போது டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது போகிற டைமை விட இமேஜிலேருந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான டைம் ரொம்ப அதிகமாக போகுது அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு எட்டு நிமிஷம் போச்சுது எட்டு மி எயிட் மினிட்ஸ் போச்சுது இப்போ வீடியோ ஜெனரேட் ஆகிட்டு வீடியோ பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் மோஃபிக் எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ பொடியும் வந்துக்கிட்டு இப்போ பொடியும் ஹெட்டும் வந்துக்கிட்டு சரியான முறைப்படி ஜாயிண்ட் ஆகியில் மூமெண்ட் வந்துக்கிட்டு ரோட்லேருந்து மற்ற ரோடுக்கு போகிறப்போ இருந்தாலும் அந்த பேக்ரவுண்ட் அப்புறம் மோட்டர் பைக் மூமெண்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாகவும் அதே டைமில் கொஞ்சம் ரியலாகவும் இருக்குது ஆனால் இதில் மறுபடியும் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் இந்த ஏஐ வந்துக்கிட்டு பெருசாக மூஞ்ச ஒரு ஹியூமன் மூஞ்ச வந்துக்கிட்டு அசைகிறப்போ ஒரு அனிமேஷன் பண்ணுறப்போ வீடியோ பண்ணுறப்போ சரியான முறைப்படி எடுக்குது இல்லை இருந்தாலும் நம்ம அதையும் வந்துக்கிட்டு மறுபடியும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இப்போ அடுத்ததை வந்துக்கிட்டு நம்ம எக்டர் ஜெகிச்சானை வந்துக்கிட்டு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த எக்டர் ஜெகிச்சானை வந்துக்கிட்டு நம்ம ப்ராம்டில் கொடுத்துட்டு அதை வச்சு எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இங்கே க்ரியேட்டிவிட்டியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இளவரசிக்கு இதாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ப்ராம்டை அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறதுக்கு அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஜெனரேட் பண்ண கொடுத்தோம்னு சொன்னால் மறுபடி டைம் போகுது இதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் போச்சுது நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் எக்டர் ரஜினிகாந்த விட எக்டர் ஜெகிஜானோட இமேஜ் டு வீடியோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது ஸோ மறுபடியும் இது வந்துக்கிட்டு ஒரு ஓர கொஞ்சனை பார்க்குது நம்ம இந்தியன் எக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் இமேஜாக க்ரியேட் பண்ணுறப்ப கூட சரியான முறைப்படி பண்ணலை இமேஜ் டு வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணுறப்போ கூட சரியாக பண்ணலை ஆனால் எக்டர் ஜெகி தானே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது எவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக அவரோட மூஞ்சு அப்புறம் பைக்கில் அவர் ரைட் பண்ணுற முறை
ஆனால் இது அந்த அளவுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இதை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வீடியோவாக இதை இவ்வளோ டீட்டெயிலாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கல பொதுவாக இந்த மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை நார்மலாக ஒரு இமேஜில் ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கோ யூஸ் ஆகுமே தவிர டீட்டெயில் பை நல்ல டீட்டெயிலாக ரொம்ப டீப்பாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்யூஷனை ஒரு டெக்ஸ்டையும் அந்த வீடியோவில் கணக்கெடுத்து அதை வந்துக்கிட்டு அந்த வீடியோவில் க்ளியராக காட்டுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறவு இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த கேமரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளியராக கொடுத்துக்கோம் பொசிஷன் இந்த கேமரா எவே ஃப்ரம் த லேப்டாப் அண்ட் பட் அட் த மீடியம் டு ஷோ த லேப்டாப் அண்ட் டோன் க்ரோஸ் கிளியர்லி ஹி கிளிக்ஸ் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏற்கனவே கிளியர் பண்ண வீடியோவை விட அதிகமாக டைம் போகுது இதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பன்னிரெண்டு நிமிஷம் ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் போச்சுது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜெனரேட் ஆகிட்டுது இதில் நம்ம சொன்ன எந்த ஒரு வேர்ட் கூட அந்த லேப்டாப்பில் ஸ்க்ரீனில் இல்லை அதே டைமில் டொங் குசையும் காட்டல டொங் குசோட கை மாதிரி இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சார் கேஷியன் மேன் அதாவது ஒரு உள்ளக்காரோட கை மாதிரி இருக்குது மற்றபடி நம்ம சொன்ன எதுவுமே இல்லை லேப்டாப் ஸ்க்ரீனை காட்டுது அவ்வளோதான் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தான் இதில் க்ரியேட் பண்ண முடியாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொயின் பண்ணுற மாதிரி அவரோட விரல் கொண்டு காட்டுது ஆனால் அது சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கூட கிடையாது ஸோ இந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம இந்த கிளிங் ஏஐயை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம நம்ம பேசுகிறது தான் இந்த ஏஐக்கு புரியல இந்த ஏஐக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூட மாதிரி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சர்ச்சு வீட்டில் போய்ட்டு கேட்போம் எனக்கு வந்துக்கிட்டு ஒரு ப்ராம்ட்டை கொடு நான் கிளிங் கேஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சரியான டீட்டெயில் படி கொடு நான் வந்துக்கிட்டு அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இங்கே ஸோ ஐ நீட் அ ப்ராம் டு கிரியேட் அ வீடியோ வேர் டைனோசார் இஸ் பிளேயிங் கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக க்ரியேட் பண்ணி தந்திருக்குது சீன் பை சீனாக கொடுக்குறதுக்கும் அந்த ஆப்ஷன் தந்திருக்குது ஆனால் கிளிங் கேஐக்கில் வந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ராம்ட்டை மட்டும் கோப்பி பண்ணிக்கு வந்து இங்கே கொடுத்தோம்னு சொன்னால் என்னத்தை க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் மறுபடி நான் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஏ ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ இந்த டைனோசரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் டைனோசர் வந்துக்கிட்டு ஒரு டோல் டைனோசர் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான டைனோசர் கிடையாது அதே டைமில் கிட்டாரும் வந்துக்கிட்டால் இருக்குது கிட்டார் பரவாயில்ல பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு செயற்கைத்தனை மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் சரியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது ஒரு வைப்ரண்ட் கலர் கொடுத்துருக்குது ஆனால் இதுவுமே வந்துக்கிட்டு நான் எதிர்பார்த்த லெவலுக்கு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த கிளிங் ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சரி இப்போ டோய் டைனோசோர் மாதிரி இருந்தது நம்ம வந்துக்கிட்டு ஒரு ஹியூமனை எந்த அளவுக்கு அதே ஒரு இந்தியன் ஹியூமனை எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவன் டீடெயில்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஃப்ரெண்டில் வந்துக்கிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஏ யங் இந்தியன் கேர்ள் இஸ் பிளேயிங் நியர் பை அ வாட்டர் ஃபால் சரௌண்டிங்கில் ஒரு என்வாய்மெண்ட் வந்துக்கிட்டு க்ரீன் லஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் கொடுத்துக்குவோம் ஸோ மறுபடி நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்குது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி உங்களை காட்டிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வீடியோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது அந்த வாட்டர் க்ரீன் லஷ் அப்புறம் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு இந்தியன் கேர்ள் மாதிரி தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா அது தெரியுது ஆனால் அவரோட மூமெண்ட்டை பார்த்தாக்க என்ன ஒரு ஏலியன் மாதிரி இருக்குது ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஹியூமன் மூமெண்ட்டாக அது தெரியல ரியலிஸ்டிக் ஹியூமன் மூமெண்ட் மாதிரி இருந்தாலும் அவரோட பாடி அப்புறம் அந்த ஹெல்த் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஸ்பெஷலாக இந்தியன் ப்ரான் பீப்புளை ஜெனரேட் பண்ணுறப்போ இதுக்கு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதே டைமில் ஹியூமனை ஒரு சரியான மூமெண்ட் நம்ம சொல்கிறப்போ க்ரியேட் பண்ணுறதுல கூட இதுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சரியான முறைப்பழி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது இல்லை இல்லை ஒரு ரியலிஸ்டிக் முறைப்பழி இதை க்ரியேட் பண்ணுறது அது இந்த ஏஐ டூலுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ பாருங்கள் அது வந்துக்கு டேர்ன் பண்ணுறப்போ அப்புறம் கையெல்லாம் வந்துக்கிட்டு ஒரு சரியான முறைப்படி இல்லை இது வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் மூமெண்ட் கொஞ்சம் கலந்த ஒரு ஹியூமனாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு பாதி மனுஷன் பாதி கலந்து செஞ்ச ஒரு கலவை மாதிரி தான் இருக்கிறதே தவிர ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை பட் பேக்ரவுண்ட் வந்துக்கிட்டு இம்ப்ரெசிவ்லி ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது அப்புறம் நான் இது சம்மந்தமாக கிளிங்கே சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ்
அந்த மாதிரி நேச்சர் என்வாய்மெண்ட்டு இது க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு நேச்சர் என்வாய்மெண்ட்டும் இல்லை கொமன் பீப்புளோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கொமனான செலிபிரிட்டிஸோ அதாவது வேர்ல்ட் வைடாக கொமனான செலிபிரிட்டிஸோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணும் இதில் வந்துக்கிட்டே கன்சிஸ்டன்ட் கரெக்டெலாம் க்ரியேட் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே எப்படி இமேஜில் இருந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து எப்படி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டுருந்தீங்க ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு டென் செகண்ட்ஸ் உங்களோட க்ரியேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் எந்த கிளிங் ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூமெண்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோவில் இருந்து வீடியோ மாதிரி அது அழகாகவே செஞ்சு தருது அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்குற இமேஜோட குவாலிட்டியை போகிறது அந்த வீடியோ உங்களோட க்ரியேட் ஆகும் அதே டைமில் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அறுபத்தி ஆறு க்ரெடிட்ஸ் தான் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் லொகின் ஆகிறப்போ ஓ எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக க்ரெடிட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோவை செய்கிறப்போவோ இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறின ஃபோட்டோவை செய்கிறப்போவோ அதாவது அந்த ஃபோட்டோவை வீடியோவுக்கு மாற்றுறப்போ எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அது கிளியராக செஞ்சு தரும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படி அந்த அறுபத்தி ஆறு க்ரெடிட்ஸ் வந்துக்கிட்டு அதை பண்ணுறதுக்கு போதுமான தான் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர இந்த கிளிங் ஏஐ டூலில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்குது உங்களோட செக்யூரிட்டி இல்லை உங்களோட ப்ரைவசி இதில் யூசர்ஸ் வந்துக்கிட்டு க்ரியேட் பண்ணுற இமேஜையோ வீடியோவையோ ஹோம் பேஜில் வந்துக்கிட்டு மற்றவங்க சைன் பண்ணாலும் சரி சைன் இன் பண்ணாட்டியும் சரி பார்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்துக்கிட்டு உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி இன்னொருத்தர் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை காட்டக்கூடாது ஆனால் அதுக்கான ஆப்ஷன் இதில் கிடையாது உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அசட்டை உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிட்டு டிலீட் பண்ணுறது அப்படி டிலீட் பண்ணால் உண்மையான வரும் ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு காட்டப்படா அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிட்டு மை அசட்டுக்கு போயிட்டு அதை டிலீட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் சிலருக்கு இந்த மாதிரி ஏஐ டூலில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியும் கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா இருக்கும் அதில் இதில் அவங்க வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணுறதுக்கு அது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சார் தேடுவாங்க இங்கே தேட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் கிளிங் ஏஐ இல்லை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதை டிலீட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அவங்களோட ப்ரைவசி பொலிசி ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அப்புறம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் எல்லாமே நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் எதுலேயுமே உங்களோட அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் சம்மந்தமான எந்த ஒரு பரோகிராஃபும் கிடையாது ஸோ மேபி உங்களுக்கு அப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களை கண்டெக்ட் பண்ணி தான் டீல் பண்ண வேண்டி இருக்குமே தவிர எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஒரு டைம் கூகுள் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை விட போகிறீங்க கிளிங் ஏஐ டூல்ஸில் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இருக்கிற இமெயில் வந்துக்கிட்டு உங்களோட பர்சனல் இமெயிலை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு இமெயிலை க்ரியேட் பண்ணி அதை வச்சு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு சரியான அப்ரோச் ஆகிருக்கும் ஸோ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அதே டைமில் மறக்காமல் அந்த பொருளுக்கு போயிட்டு போட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவை இந்த இனிவார வீடியோ கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இதை தாண்டி நான் இன்னும் நிறைய டூல்ஸை செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் செக் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் உங்களுக்கு காட்டுவேன் நீங்கள் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதில் வர டவுட்ஸ் எங்கே கேட்டுக்கலாம் ஸோ நான் லேர்ன் பண்ணுறப்போ நீங்களும் சேர்ந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் வேறு என்ன சரி உங்களுக்கு தெரியணும் மேய சம்மந்தமாக அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் அதை எங்கள் செக்ஷனில் கேளுங்க ஸோ என்னோருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பிரயோசனமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்